suenan los saltimbanqui de fondo. Qué banda, loco. Eh? Qué, qué explosión visual que causaron en ese, en ese pre-corriente rock abajo del puente. Cuando tocaron, la gente decía, qué puta está pasando acá. Y eran unos chabones... Ovnis, extraterrestres. Om Está todo Zombies. conectado, Nico. Zombies. Lo decía Mulder. ¿Cómo andaba? <risa> ¿Cómo andaba por, por el gran Osorio? Alto personaje que sale en el documental personaje. junto con muchas personas conocidas del, del ambiente cultural de Corrientes. En el documental estoy hablando en Candilan Luces de Ale Gallo. Nuevamente eh, agradecer a, al señor Gallo. Porque nos permitió ver esta película que se está siendo proyectada en los cines, nomás. Así que para mí es como una premier. Es una premier que vimos, que vimos anoche, una premier personalizada. Totalmente, totalmente. Y cada uno es de su lugar. Cada uno es de su lugar. No Pero sé. conectados mentalmente. Mentalmente. Y, y, tirando, y tirando unos data. Psíquicamente. Psíquicamente. Y psíquicamente enganchamos inmediatamente la llamada y le damos la bienvenida a la juventud. Está perdida al señor Ale Gallo. Ale Gallo. Hola amigos de Corrientes, ¿cómo andan? Hola Ale, ¿todo bien acá? Disfrutando. Los chicos miraron, yo todavía no, pero una locura. Ayer no podían parar de comentar mensajes sobre el documental. Qué bueno, qué bueno. ¿Me escuchan bien ustedes? Yo los escucho bien. Pero justo estoy, estoy en la calle. Que... ¿Están, ¿Están tocando los psíquicos litoraleños atrás o, <risa> o, o a qué ese ruido? <risa> no, ojalá, ojalá. No, perdón, estoy en la calle, que justo tenía el cumpleaños de un familiar. Eh, pero estoy, estoy conectado telepáticamente con ustedes, así que... De una, que ahí, ahí, te enganchamos, ahí te enganchamos bien. Lo que puedo hacer, Taku, es bajarle un, to un toquecito a los saltimanqui de fondo y así le escuchamos un poquito más, más firme. ¿Ahí no escuchaba, Ale? Sí, sí, los escucho perfecto. Bueno, viejo, primero, eh, muchísimas gracias por la comunicación y por, por la buena onda desde el, desde el primer día que me, que me comuniqué con vos por la fanpage. Eh, la verdad que que mucha, mucha predisposición y bueno, por fin se dio la nota y, y, y queremos saber qué, qué sentís después del 11 de julio del estreno Bueno, la verdad que, que estuvo espectacular fue este, bueno, esta es una película que vengo haciendo hace mucho tiempo este, así primero muy independientemente después conseguí algunos fondos que me permitieron este bueno, sumar un equipo técnico y terminarla, lo cual después de nueve años de trabajo este, es el, ese es un logro ya de por sí y ya, este, bueno, se estrenó en el Festival de Mar del Plata el año pasado dio algunas, buenas, algunas vueltas por algunos festivales y bueno, la estrené comercialmente en el Cine Gomont en Buenos Aires en el Cine Cosmos también, este, la semana pasada y la verdad que fue increíble, muy muy increíble porque bueno este nueva comercialmente te da la, la posibilidad de que un montón de, de gente la vea este, y, y bueno, las críticas fueron muy muy geniales este, y, y la respuesta del público aún más este, yo estuve en Buenos Aires, ahora yo soy de Salta, ahora ya estoy acá de nuevo en el norte pero estuve en Salta acompañando las en Buenos Aires acompañando las proyecciones y la verdad que, que la gente reaccionaba así como increíblemente a la película así que eso me hizo me hizo me, nada fue ahí como un, un, un mimo este a, después de tanto de tanto trabajo claro nueve años de laburo para poner en contexto un poco eh, cómo te encontraste con los psíquicos litoraleños bueno eh, yo eh, estudié en Buenos Aires hice estudié en la Universidad de Buenos Aires y después de terminar la facultad me he quedado viviendo un tiempo allá este, y trabajando más que nada y yo soy músico y, mi, y aún hoy mi, mi salida favorita es ir a ver bandas en vivo bien, este, estamos por acá entonces algo que disfruto mucho sí, sí y, y un amigo en el 2005, hace ya varios años un amigo me dice, che, hay un festival al sur de la ciudad de Buenos Aires en una fábrica recuperada de, de Parque Patricio este, van a tocar unas bandas, venite yo, bueno, dale, dale, de una, vamos este, coincidió que, que bueno, era la primera vez que los psíquicos litoraleños tocaban en Buenos Aires este, y yo estaba ahí 
y fue como un... Así yo lo, lo, lo cuento como realmente una noche que cambió mi vida, porque fue un impacto tan, pero tan grande escucharlos en vivo, verlos, era como desde... desde desde, no me gusta decir el interior porque yo también soy de las provincias pero desde el interior profundo y rural traían un sonido y un universo completamente nuevo y eso impactó mucho no solo en mí sino en toda la gente que estaba ahí en los pocos afortunados que, que presenciamos esa noche que después me tuve la posibilidad de, de reencontrarme con alguna de estas, de estas personas y realmente fue un impacto muy muy grande el que, el que vivimos esa noche este, y automáticamente, bueno, yo estudié cine y automáticamente dije, quiero hacer algo con ellos. No sabía muy bien qué todavía, pero pero esa fiebrada certeza, ese bichito del litoral que, que, que habían traído entre su equipaje me, me picó y nada, y me contagió, digamos. Ale, eh, te habla Augusto de la Juventud. Te pregunto, así eh, me llegó la información que, eh, bueno, en una anécdota así que me contaron acerca de todo este, este proceso fílmico, que te mandaste de una a Holanda con ellos, te mandaste de una a una gira europea con ellos, quería saber eh, el sentimiento, o sea, lo que pasó dentro tuyo para hacerlo y qué sentiste una vez que te libraste de algo material, ponele, para realizar algo que, que sentías, algo que querías de verdad. ¿Qué tal, Augusto? Sí, fue, bueno, eh, co continuando un poco con la... Yo esa noche como que después perdí el rastro de ellos porque ellos volvieron a Curuzú y yo no, no supe nunca, o sea, más nada de ellos, hasta cada tanto los googleaba en, en YouTube o en Google y no encontraba nada de ellos y, y, pro, y, y un par de años después, habrá sido 2006, 2007... Eh, empecé a, a encontrar sus videos en, eh, a, bueno ahí en YouTube de ellos tocando este, tomando como de improviso el, el espacio público de Curuzú este, vestidos con máscaras hechas con bidones de gasoil con túnicas este, tocando a, a veces ante la mirada de su ante la mirada atónita de su, de su pueblo de su gente y en otras ocasiones tocando en, en, en no sé en parques este, en, en, en chiqueros bueno y fue, fue ahí como una segunda afirmación de que quería hacer algo de, con ellos. este Y la película de alguna forma celebra ese poder transformador este, del espíritu creativo, porque esa, esos videos tuvieron eco en, en los lugares más recónditos del planeta. Entre ellos los vieron desde un centro cultural en, en Rotterdam, en, en, en Holanda, y le, les dijeron, vénganse para acá, les pagamos todo, hagan una gira por acá, los queremos que toquen en, en Holanda, algo que, que uno no, ni siquiera imagina, ¿no? Siendo de una de, de, o sea, de, de un lugar así como, como ni siquiera una, una ciudad capital de provincia, sino este una ciudad chica del interior, ¿no? Claro, Holanda este, igual tiene esa esencia, y ¿viste? Yo ahí sí. Sí, absolutamente, absolutamente. Y, y bueno, y ahí fue como cuando dije... O sea, bueno, no solo me parecen geniales a mí, sino a alguien en el nada, en, la, en, en otra parte del planeta piensa lo mismo. Este, yo tenía un Renault 19 que era mi auto, lo vendí, me compré una cámara, un pasaje y me mandé a, a acompañarlos a ellos en estos que fueron 20 días así frenéticos por Holanda y Bélgica. ¿Qué, ¿Y qué, qué sacaste de esos de esos meses? Ay. Este, y bueno, yo los acompañé, lo grabé toda la... la que bueno, par, parte de ese material está en el documental, pero bueno, no, 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 o sea, era como importante, pero después me di cuenta que no era tan importante, o sea, sí era importante, digo que no, no hay mucho, o sea, el documental no trata de la gira de ellos por, por Europa, sino es como un capítulo más en su alocada, pero fue increíble el, el, el europeo como... Este, eh, viste es como muy, muy frío uno tiene ese, ese, ese sí, preconcepto concepto. quizás que son muy fríos muy este, que, que no dejan como reve eh, no revelan sus emociones de alguna forma pero en este caso fue increíble porque la gente como reaccionaba así de una forma tan visceral a como yo había reaccionado al verlos en, en, en esta fábrica de, de Parque Patricios años antes fue como 
la gente era como, ¿qué es esta música? ¿Qué están haciendo? ¿De dónde vienen? Eh, fue realmente como, como muy, muy increíble. Nosotros tuvimos la oportunidad, gracias a vos que nos facilitaste eh, la película, pero para la gente que, que um, vio el tráiler y que quiere ver la película, ¿con qué se va a encontrar? Y quizá ustedes lo pueden, lo pueden decir mejor que yo, que han visto la película. No queríamos tirar eh, spoilers. Estamos, estamos, sí, queremos, sí. queremos hablar todo de la película, en realidad. Pero, ¿qué onda los spoilers? ¿Cómo y, te llevas con los spoilers? Y cre creo que lo mejor es, es entrar a, a la sala de cine, sí. que eso es importante. Eh, que yo en, en, este, en esta primera instancia... Eh, Quiero que, que la gente lo, la, eh, viva la experiencia de verla en una sala cinematográfica. La peli fue mezclada, este, bueno, con mi, a mi productor le dije, mira, yo lo, lo único que quiero, o sea, le edité en una, en una computadora hogareña, pero yo le dije, lo único que quiero es mezclarla en un buen estudio de sonido, porque, bueno, tiene tanta música y tantos sonidos y tanta, tanta sonoridad, que, que y, la, y, y así fue, la mezclamos en uno de los mejores sonidos de, en, en, los, en uno de los mejores estudios de sonido de Argentina entonces realmente quiero que la gente la vea en el cine este, lo que puedo decir es que es un viaje este, alucinado eh, hacia, hacia el interior este, profundo y rural y es una película que habla de la autenticidad es una película que habla de, de la originalidad es una película que habla de los diferentes caminos del bueno del espíritu creativo, en este caso de los músicos, claro. este, siguiendo los, los caminos conocidos este o siguiendo el no camino o el camino incierto, como es el caso de los psíquicos. Claro. Y también trata del, de, 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 del, del eco que tiene lo que uno hace este en los diferentes lugares del planeta. este Que cuando uno lo hace desde, desde, así, con, desde la sinceridad y desde desde el corazón, eh, es, es, eso llega a, a, a diferentes rincones del este planeta. Tal me cual. parece que de eso trata un poco la película. Hay, hay una idea también de, del imaginario de lo que es el éxito eh, en, la, en las artes, en la cultura, en las expresiones, que los psíquicos lo saben bordear muy bien y, y que a su vez lo ocupan, digamos. Bueno, mira, mi, yo la, la película en una primera instancia como que la, la, la coescribí con, con Santiago Van Damme, que es otro realizador así como bastante lunático de acá de Salta, y él, él cuando empezamos a trabajar me decía, para mí tu película es una fábula sobre el éxito. Eso. Yo en ese momento quizás no lo, no, lo, no lo notaba mucho o estaba como un poco pero creo que esa es una buena definición. Es una fábula sobre, sobre cómo dar a conocer este, lo que uno hace, claro. cómo, cómo desarrollar el potencial que tiene uno. Eso me parece que como muy, muy bueno, porque más allá de ser un, un documental sobre una banda como muy particular, este, y una banda que a mí me encanta, es, o sea, como que la, la película creo que, que, que es así como tiene muchas, muchas capas. Este, de información no solo de información sino también de forma eh, y creo que una de ellas es eso como que la, la película eh, reflexiona sobre los 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 como de qué forma desarrollar tu potencial claro. seas músico como es este caso o seas arquitecto o seas panadero este creo que to toca algunos temas como bastante universales más allá de de los psíquicos, por supuesto. Claro, tal cual. Aparte, algo que, que a mí también me hizo pensar mucho es que en el under, en la, en la música, en la cultura under, está como la esencia verdadera de lo que se quiere lo que se quiere expresar realmente sin caretas, digamos. A veces cuando el arte por ahí se junta un poco con, con el capitalismo, eh, tiende a, a, a traicionarse en algún punto y me parece que los psíquicos intentan eh, dar un, un ejemplo y, y mostrar que por ahí, por otro lado, también el mensaje llega, digamos, que no hace falta por ahí transar de esa forma y, y, y respetar un poco eh, tus raíces, digamos, y hacer una, algo copado y algo que tenga un mensaje eh, detrás también. Sí, sí, eh, qué lindo escucharte. Eh, 
Bueno, antes quiero hacer como un paréntesis. Me parece que, que la música que se está haciendo, no sé si ustedes lo notan, pero yo que vengo desde Salta, lo noto. La música que se está haciendo desde el NEA es como la música del futuro, loco. Es una locura, eh... es una locura. Nosotros lo, lo tratamos de destacar siempre, que hay un nicho acá importantísimo. Es más, artistas de Buenos Aires que, que recibimos en algún festival o en alguna charla, le dicen a los pibes acá, allá en Buenos Aires no hay nada, loco. O sea, acá está la papa. No, no, no. Y mismo acá en Salta uno escucha bandas y uno dice, uy, que nada suena bien, pero, es, pero son los strokes. Claro. Los strokes salteños. Allá tienen una cuestión de no olvidarse de, de su, no solo de su identidad, sino de su de su raíz, de su raíz eh, guaranítica y, se, y de su raíz folclórica. Porque muchas veces el folclore está relacionado con la solemnidad, no sé, al menos acá en sí. el norte, con la solemnidad sí, sí, sí. o con música de grande. Allá tienen músicos increíbles, de Ramírez, Altimbanqui, Guaucho, los psíquicos, los cónicos. O sea, hay millones de bandas que, que la están rompiendo, la verdad. O sea, creo o sea, que, 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 que desde, desde el Locus sí trata, como vos decías, como un poco refleja ese under y, y esa, esa, esas ganas de, de, na, de revolución, de euforia que hay este, desde un pueblo. Este, y creo que, que esa, esa euforia y ese, y ese estallido tuvo eco en toda la región. Así como también en, desde Formosa, Andé y, y Los Guauchos, desde Corrientes, Altimbanquis, eh, eh, bueno, y ahora Christian y los extraterrestres, me parece que que hay ahí como un germen de cultivo como súper, súper interesante. Este, ¿Escuchaste ajo? Y, y nada, bueno, no, no he escuchado, es la nueva banda de, del guitarrista, ¿no? De, Tal cual. De Saltimbanqui, bueno. sí, algo me han dicho, pero... Y de Julián, del bajista, sí. Eh, no, no he escuchado todavía, no he escuchado. Bueno, justamente cuando, cuando veníamos para acá... Eh, eh, charlábamos un poco de estas referencias que vos hacías con, lo, con los Saltimbanqui, con De Ramírez, con Guauchos, banda referente de la región. Y hoy en día Ajo también eh, rescata, digamos, esas raíces y, y la mezcla con, con música, eh, con rock. Y sale una locura de ahí. Eh, y también eh, tienen, tienen consigo, digamos, eh, la importancia de, de lo visual. Y, y esto también que tienen que tienen los psíquicos muy importante, digamos, que es el impacto visual que genera, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Mira, no, eh, creo que Julián me había comentado y, y había visto algunas publicaciones, pero todavía no he escuchado. Voy a llegar a casa y voy a poner ajo esta noche. Dale, yo te paso, yo te paso ahí por, eh, por WhatsApp. Eh, che, Ale, ¿cuándo la vamos a tener acá en corriente? ¿Hay posibilidades de, de verla? Podemos gestar algo ahí y pasarla en algún cine. Mira, eh, o sea, por supuesto, la, la, yo una de las cosas que le dije a, a la distribuidora de la película es quiero estrenarla en Buenos Aires, quiero estrenarla en Salta, porque yo soy de acá y también es una película muy esperada, y quiero estrenarla en Corrientes. Eh, eh, en esta primera instancia yo quiero que se vea en salas de cine, por, por esta cuestión que te decía, de, de nada, hay una banda, una... Um, Nada, hay un trabajo desde, desde el sonido de Tal la película, este, de un sonido envolvente en ciertos momentos, que, 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 que desde una computadora quizás no se puede, no se, no se, no se llega a apreciar demasiado. En, estamos tratando, a, a, haciendo lo imposible, para, hemos hablado con cultura de, de Corrientes, este, si, no, si no me equivoco, en la ciudad de Corrientes no tienen espacio Inca, ¿verdad? No, no, no. tienen, no tienen. Suele haber un claro. suelen, suelen dejar un espacio en el teatro de los martes a la Sí, pero es teatro. Eh, eh, pero es peli. Eh... Sí, digo, por el sonido, no sé qué, qué tan comparable puede ser el sonido. Eh, y sí, habría que ver, pero Bueno, bueno, igual, igual tranqu tranquilos porque se va a dar, se va a dar, estamos en eso, estamos en eso investigando. Quedamos muy manija con tu el película. El director de audio. Eh, Buenísimo, esa es la idea. Eh, que, eh, la idea es, a, a, yo ya hablé con el, con el director de audiovisuales de la provincia, estamos ahí tratando de, de, de conseguir una sala, este, nada, más allá de eso existe una ley que las, las, las salas de comerciales, digamos, la, la, las multisalas, están obligados por ley a pasar películas argentinas. Y nosotros en, nada, intentamos entrar en el, no sé, 
pero nos han dicho que no, que no, que eran vacaciones de invierno, que no se podía programar, no nos dieron ni un horario. Entonces estamos viendo a ver la posibilidad de, de insistir ahí como para, para porque realmente la experiencia en el, en el cine es otra, es otra. De una es como ir a verlos en vivo, imagínate. Oh, sí, eso, eso. ¿Va a pasar? ¿Pasará también los psíquicos siguen tocando? Claro que sí, ahora ellos se van en noviembre a Europa de nuevo por cuarta ah, vez. Este, y yo les, les, estoy, les estoy insistiendo que hagan una, una, algunas tocadas antes de irse, pues. Eh, pero bueno, ellos ahora, eh, hay dos en Curuzú, Diego está viviendo en el sur, eh, Nico, Nicola está viviendo en La Paz, en Bolivia, con lo cual están un poco desmembrados por cuestiones, nada, no, de coyuntura económica que, que nos es común a todos, creo. Eh, pero sí, sí, claro que, que, que siguen tocando, este, ya tienen fechas en Bruselas, en París, bueno, en varios lados, que, que bueno, que a mí me alegra mucho que, que el documental también les abre un poco, les siga abriendo las puertas y que siga generando como esa, esa posibilidad de, de, de que sigan tocando y no estén alambrando ahí en el medio de corrientes vale. por monedas. Ale, eh, sabemos que estás en la calle, no te queremos sacar más tiempo tampoco. Te pregunto qué proyectos tenés a futuro, qué estás preparando, qué se viene. Y en lo inmediato, seguir acompañando la película. Eh, ha quedado en varios festivales. Ahora, en, en, a, en principios de agosto, se, pre, se proyecta en el, en el, el quedó seleccionada en competencia en el Tucumán Cine, que es un festival que se hace en Tucumán hace muchos años, hace 15 años quedó seleccionada en el Festival de Cine de Lima, de Perú, que me invitan, nada, el pasaje y la estadía, así que increíble <ríe> lo Qué que guay. está pasando con la película, quedó ahora en el Festival Leonardo Fabio, este, bueno, están pasando cosas como muy increíbles y quiero acompañarla. Tengo proyectos, este, pero bueno, también es un momento como muy raro para el cine, porque, bueno, eh, además está decir que, que esta película fue hecha... Este, nada, desde el corazón y sin búsqueda de un, de un rédito económico porque no, no existe eso en, en, en el cine o sea, no, no uno no gana plata haciendo películas claro. las hace por, por amor a, a la, al acto creativo más que nada y a, y a dar a conocer estas estas subculturas eh, que, que nada que están dando vueltas por ahí eh, con lo cual nada estoy en un momento económico este, bastante ahí como apremiante entonces este, tampoco me, me estoy pensando mandarme a hacer algo este, porque no tengo los medios básicamente pero pero siempre siempre estoy ahí como craneando cosas de una bueno vale eh, mantenete pero, ahí que, que ahora eh. para 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 sí, decime. para yo les voy a hacer una pregunta a ver Di, cuéntenme ustedes qué les pareció para mí la fue, película. para mí la escena final fue una locura la escena de la... Ah, spoiler. Mirá, no, ah, no, spoiler, eh. que yo no, no tengo spoiler. que verla. Sin spoiler, bueno. Alerta spoiler. Pa la, la escena final... Pero, hay, bueno, más... Se, se, hay un... Me tapo los oídos, me tapo los oídos. Hay, hay una tocada en la, la escena final que es una locura, que sí. hace toda la película, en realidad. Que es como ellos se van armando, digamos, cómo van craneando el, el, la tocada. Pero es en medio de una posilga, es tipo en medio de un monte, que para mí es la película, o sea, refleja tal cual la película. Y lo que dice Ale con el tema del sonido es, es tal cual, es un sonido envolvente y es un sonido que constantemente te invita a y que acompaña la película. ¿no? A mí me pasó algo distinto con la película, me pasó que cada testimonio me iba conmoviendo más. Es decir, yo decía, esta es mi parte preferida de la película, aparecía otro chabón contando su perspectiva, me conmovía más todavía y no sabía qué contar de la película porque me gustaba todo. Aparte lo que nos pasó a nosotros es que muchos testimonios de mucha gente que pasó ahí por, por la peli eh, son conocidos nuestros, ¿viste? Eh, bueno, Griselda, Griselda, Rauli... Eh, Sandro, Rauli, claro. Sandro, claro, también eh, gente que estuvo relacionada ahí con, con, con la banda, con los Altimbanqui y nos tocó también de, de al lado, digamos, así que eh, por ese lado nos tocó un nervio ahí personal y una peliculaza, para, para nosotros nos encantó, a mí me voló la cabeza. 
Bueno, qué bueno, qué bueno. Este, vamos ahí a, a agitar para que se estrene pronto, para que se pueda dar en alguna sala de, de cine o en alguna sala que donde se pueda, como vos decías, como disfrutar eso y, y hacer el viaje junto a nosotros, este, ese viaje psicotrópico hacia, hacia Corrientes, que, que bueno, seguramente ustedes conocen muy bien también. De una, Ale, eh, muchísimas gracias por, por atendernos y desde ya que estamos al pie del cañón, con lo que necesites, eh, seguir metiéndole ficha con el tema de difusión. Si llega a salir algo eh, acá en Corrientes, también estaremos atentos. Y si necesitas ayuda con algo, avisá, loco, que la verdad que nos encanta que este tipo de, de, de documentales y más de salidos de, desde Corrientes se, se, se conozcan y, y puedan, puedan salir un poco del cerco mediático que nos, que nos rodea. Tal cual, tal cual. Este, yo creo que también ese es el mensaje que de, que de alguna forma reza la película y también rezan los psíquicos, este, de hacer con lo que uno tiene a mano, tomando como los referentes que uno encuentra, con los recursos muchos o pocos que uno encuentra, y hacer. Entonces, este, nada, los invito a seguir haciendo porque, ya vuelvo a repetir, la música del futuro viene del litoral, loco. Vamos, carajo, vamos, carajo. Un abrazo grande, Ale. Abrazo, chicos, gracias por, por interesarse en la peli. Abrazo bueno, grande a abrazo. toda la audiencia también. Así pasaba Ale Gallo, director de Encienden Luces, viaje psicotrópico con los psíquicos litoraleños.